சுந்தரையர் என்ன படிப்பெல்லாம் முடிஞ்சுதா வேலை எதுவும் உனக்கு கிடைச்சிருக்கா என்றார் அதற்கு இவன் முடிஞ்சுது நாளையிலிருந்து அப்பாவுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தொழிற்சாலையில் வேலைக்கு போக போகிறேன் அங்கே வேலைக்கு போகிறது என் படிப்பு சார்ந்த துறை இல்லை ஆனால் அப்பா தான் சும்மா இருக்க வேண்டாம் உன்னோட துறையில் வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் இங்கே போன்னு சொன்னார் என்றான் அதுக்கு என்னடா இங்கே வேலைக்கு போயிட்டே அங்கே முயற்சி செய் கூடிய சீக்கிரம் கிடைக்கும் என்றார் சரி என்பது போல கோயிலிலிருந்து வெளியேறினான் ஒவ்வொரு முறை இக்கோயிலுக்கு செல்லும் போதும் அழகழகான பிராமண பெண்கள் இக்கோயிலுக்குள் வருவதால் அவனுடைய மனம் ஒவ்வொரு முறையும் எப்பேற்பட்ட பெண்களை இம்முறை காணப்போகிறோம் என்று ஏங்கும் அப்படி சந்தித்த சில பெண்களைப் போலவே இவனுடைய எதிர்கால மனைவி இருக்க வேண்டும் என கனவு காண்பான் கோயிலுக்குள் வெளியில் விளக்கு விற்பவரிடம் சென்று இங்க கிட்டார் கிளாஸ் பக்கத்தில் எடுக்கிறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் எங்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா என்று வினவினான் அதற்கு அவர் பக்கத்து தெருவில் நுழைஞ்ச உடனே இடது புறமா இரண்டாவது வீடு என்று கூறினார் அவருக்கு நன்றி கூறியபடியே வேகமாக அங்கே செல்ல தொடங்கினான் அந்த வீட்டின் அருகே சென்றவுடன் ஒரு பெண் கிட்டார் மாட்டிக்கொண்டு உள்ளே செல்வதை கண்டான் அந்த பெண்ணை பின்தொடர்ந்தபடியே சென்றான் அது ஒரு சந்து போல சற்று தூரத்திற்கு இருந்து பின் இடப்புறமாக செல்ல வேண்டியிருந்தது அந்த பெண்ணை பின்தொடர்ந்து இடப்புறம் திரும்பியவுடன் பலர் கிட்டார் வாசித்து ஒலி எழுப்புகின்ற சத்தம் இவன் காதுகளில் கேட்கத் தொடங்கியது இசைப்பள்ளியின் வாசலை நெருங்கிய அவன் உள்ளே சென்றதும் சிறுவர்கள் இளைஞர்கள் இளைஞிகள் கிட்டார் மற்றும் பியானோக்களை இசைத்து கொண்டிருந்தனர் இவன் கிளாஸில் சேரணும் அதான் யார் மாஸ்டர் என்றான் அங்கிருந்த ஒரு சிறுவன் மாஸ்டர் உங்க கிளாஸ்ல சேர்றதுக்காக கேட்டு ஒருத்தர் வந்திருக்கார் என்றதும் மாஸ்டர் ஒரு இளைஞர் அருகில் பியானோ வாசிப்பதற்கான நுணுக்கங்களை விளக்கிக் கொண்டிருந்தார் பின்பு இவன் இருக்கும் திசையை நோக்கிய அவர் சற்று நேரத்திற்கு அங்கிருக்கும் இருக்கையில் உட்காரவும் வருகிறேன் என்றார் இவன் சரி என்றபடி தலையசைத்து இருக்கையில் அமர்ந்தான் பின்பு அங்கிருப்பவர்களை சுற்றி சுற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தான் அங்கிருக்கும் இளைஞர்களுக்கு நிகராக பெண்களும் அதிகம் காணப்பட்டனர் சற்று நேரத்தில் கிட்டார் பயிற்றுனர் இவனுக்கு எதிராக வந்து அமர்ந்தார் இவன் சார் என் வீடு இங்க பக்கத்துல தான் இருக்கு அதான் நான் உங்களை பத்தியும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப நாளா எனக்கு கிட்டார் கத்துக்கணும்னு ஆசை வீட்டில் கீபோர்டு எல்லாம் இருக்கு பியானாவும் மியூசிக் மியூசிக்கல்ல கிரேட் எக்ஸாமுக்காக கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கேன் என்று கூறினான் உடனே அவர் ஏதாவது வாசிச்சு காமிங்க பார்க்கலாம் என்றார் அங்கிருக்கும் கீபோர்டு அருகே சென்ற இவன் பீத்தோவனின் ஃபியூரலைஸ் வாசிக்க தொடங்கினான் என்று வாசிக்க தொடங்கியதும் அங்கு வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் பலரும் இதனை கவனிக்க தொடங்கினர் சில நிமிடங்கள் அவன் வாசித்து முடித்ததும் மாஸ்டர் இவனிடம் செகண்ட் தேர்ட் பார்ட் வாசிக்க தெரியுமா என்றார் அதற்கு இவன் இப்பதான் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்றான் இவன் அதனை வாசிக்க தொடங்கியதும் பலர் இவன் அருகில் வந்து பார்த்தனர் மாஸ்டர் இவன் வாசித்து முடித்ததும் சிரித்து கொண்டே பரவாயில்லை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க என்று பாராட்டினார் பிறகு மேஜை அருகே அவனை அழைத்து சென்று அங்கே சேர்வதற்கான பதிவு பத்திரத்தை பூர்த்தி செய்யுமாறு கூறினார் வாரம் ஒரு கிளாஸ் டைம் கிடைச்சா கூப்பிடுறேன் முக்கியமாக நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் என்ன புரிஞ்சுதா என்றார் அதற்கு அவன் கண்டிப்பா கிட்டார் என்கிட்ட வீட்டில் இருக்கு என்றான் என்ன கிட்டார் என்று கேட்டதுக்கு அக்வஸ்டிக் நைலான் ஸ்ட்ரிங் என்று கூறினான் அப்போ அதில் நீ கிளாசிக்கலும் வாசிக்கலாம் கற்றுத்தரேன் அடுத்த வாரத்திலிருந்து வந்துடு என்றார் மிகவும் மகிழ்ச்சியான மனநிலையில் அங்கிருந்து கிளம்பினான் ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சி அவனுடைய வீட்டிற்கு சென்றவுடன் குறைந்தது ஏனெனில் நாளையிலிருந்து இவன் வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் விஜயனுடைய மனநிலையும் அவர்கள் வீட்டில் வாழும் மற்ற நால்வருடைய மனநிலையும் மிகவும் வேறுபட்டதாகவே இருந்தது இவனுடைய உலகம் கலை கற்பனை இசையாகவும் மற்ற நால்வரின் மனநிலை சராசரியான மனிதர்கள் வாழும் மனநிலையாகவும் இருந்தது அடுத்த நாள் திங்கட்கிழமை காலை வேகமாக குளித்து முடித்து கிண்டியில் உள்ள தொழிற்பேட்டையில் பஸ் பிடித்து இறங்கினான் தொழிற்பேட்டை என்பதால் பரபரப்பாக மனிதர்கள் இங்கும் அங்குமாக நடமாடிக்கொண்டே இருந்தனர் அதில் பலர் காக்கி மற்றும் பழுப்பு நிற சட்டை அணிந்திருந்தனர் அங்கிருக்கும் ஒரு டீ கடையில் இந்தியன் ரப்பர் கம்பெனி எங்குள்ளது என்று விசாரித்தான் அவர் இப்படியே நேராக சென்றால் கடைசியில் உள்ளதாக தெரிவித்தார் இதுவரை வேலைக்கு சென்று பழக்கம் இல்லாததால் அங்கு செல்வதற்கு முன்பாக சற்று பதட்டமாகவும் பயமாகவும் இருந்தது எது எப்படியோ 
கம்பெனியை நெருங்கிவிட்டான் உள்ளே நுழைந்ததும் செக்யூரிட்டியிடம் மேனேஜரை போய் பார்க்கணும் என்றான் செக்யூரிட்டி அவனிடம் யார் வர சொல்லியிருந்தாங்க என்று கேட்டதற்கு அந்த தொழிற்சாலையை நடத்தும் முதலாளியின் பெயரை கூறினான் அழகப்பன் சார் வர சொல்லியிருந்தாங்க அதுதான் என்று இழுத்தான் செக்யூரிட்டி போனை எடுத்து மேனேஜருக்கு இன்டர்காமில் அழைத்தார் வர சொல்லுங்க என்றதும் மேனேஜரின் அறைக்குள் நுழைந்தான் அவர் கம் இன்சைட் என்றார் சார் ஐ எம் விஜய் என்று அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு ஆங்கிலத்தில் அழகப்பன் சார் வர சொல்லியிருந்தார் என்றான் மேனேஜர் போஸை பார்த்ததும் வடநாட்டைச் சேர்ந்தவர் போல் தெரிந்ததால் தமிழ் அவருக்கு சுத்தமாக தெரியாது என்று தீர்மானித்தான் போஸ் மேலே போய் வேலு என்கின்ற மேற்பார்வையாளர் இருப்பார் நான் முன்னரே நீங்கள் வருவதை தெரிவித்துவிட்டேன் அதனால் அவரை சென்று சந்திக்கவும் என்றார் மேலே சென்றதும் ஒரு மேஜையில் நல்ல கருமையான நிறத்தில் நடுத்தர வயதுக்கும் சற்று குறைவாக ஒருவர் அமர்ந்திருந்தார் இவன் வேலு என்று இழுத்தான் அதற்கு ஆமா நான் தான் நீங்க என்றதும் போஸ் சார் தான் உங்களை பார்க்க சொன்னாங்க என்றான் உட்காருங்க என்றார் என்ன படிச்சிருக்கீங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் எந்த காலேஜில் வெங்கடேஸ்வரா இன்ஜினியரிங் காலேஜில் தான் முடித்தேன் என்றான் ஏன் இப்போ ஐடிக்கு தான் நிறைய ஸ்கோப் இருக்கே கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் வேலை கிடைக்கலையா என்று கேட்டார் இல்லை கிடைக்கல என்றான் சம்மந்தமே இல்லாமல் இங்கே வேலைக்கு வந்திருக்கீங்க இல்லை எங்கள் அப்பாவுக்கு அழகப்பன் சார் ரொம்ப பழக்கம் அதான் போன வாரம் வந்து அப்பா சாரை பார்த்தப்போ பையன் என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டார் அதுக்கு அப்பா பையன் வீட்டில் தான் இருக்கான் என்றதற்கு சும்மா இருக்கிறதுக்கு பதிலாக வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் இங்கே வந்து வேணால் வேலை செய்யட்டும் என்றார் போல அதற்கு எங்கள் அப்பா நானே கேட்கலாம்னு இருந்தேன் நீங்களே வர சொல்லிட்டீங்க என்றார் அதனால தான் என்றதும் இருக்கையில் சாய்ந்திருந்த வேலு இருக்கைக்கு முன் வந்து சற்று பவியமாக இவனிடம் நடப்பது போன்று அவருடைய உடல் மொழியை மாற்றினார் சூப்பர்வைசர் வேலு இவனிடம் ஃபேக்டரிக்கு போகலாமா என்றதும் ஆர்வமாக போகலாம் சார் என்றான் பின்புறமாக உள்ள ஃபேக்டரிக்குள் இவர்கள் நுழைந்ததும் பேசிக்கொண்டிருந்த தொழிலாளர்கள் வேலையில் மும்முரமாக ஈடுபடுவது போன்று பாவனை செய்து கொண்டனர் சற்று நேரத்தில் ஃபேக்டரி மிகவும் வெப்பம் நிறைந்துள்ளதாக விஜய் உணர்ந்தான் அங்கே பல ரப்பர் மோல்டிங் மிஷின்கள் ஒன்றை அடுத்த ஒன்றாக இயங்கிக் கொண்டே இருந்தது மிஷின்களின் ஒரு புறத்தில் ரப்பர் திரவியங்களை தொழிலாளர் ஒருவர் நிரப்பிக் கொண்டிருக்க சில நிமிட கணக்குகளை அலாரம் வைத்து கொண்டு மோல்டிங்கிலிருந்து அதனை வெளியில் எடுத்துக்கொண்டும் இருந்தனர் மிஷின்களிலிருந்து வெளியேறும் மிகுந்த வெப்பத்தின் காரணமாக தொழிலாளர்களின் சட்டை முழுவதும் நனைந்து அவர்கள் அனைவரும் வேர்வை மழையில் நனைந்து கொண்டிருந்தனர் வேலு ஒரு தொழிலாளரிடம் சென்று என்ன எப்போ பார்த்தாலும் பேசிக்கிட்டே இருக்க ஒழுங்காக வேலை பார்க்குற வழியப்பார் என்று கடிந்து கொண்டார் சற்று நேரத்தில் விஜயை அழைத்த வேலு இனிமேல் இவங்கள சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது தான் உங்களோட வேலை என்றார் அதற்கு அரைமனதுடன் சரி என்றான் வேலு மேலே சென்ற பின்பு தொழிலாளர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருப்பதை கவனித்தான் சற்று நேரத்திற்கு இவனை யாரும் சட்டை செய்வதாக தெரியவில்லை பிறகு ஒரு தொழிலாளி மட்டும் வேலை செய்து கொண்டே என்ன புது சூப்பர்வைசர் வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கியா என்றான் அதற்கு அவன் இல்லை ட்ரெயினிங்காக தான் வந்திருக்கேன் என்றதும் தொழிலாளி ஓ அப்ப நீ சூப்பர்வைசர் இல்லையா என்று பெருமகிழ்ச்சி அடைந்து அதனை மற்ற தொழிலாளர்களுக்கும் தெரிவித்தான் இப்போது அவர்கள் டீ அருந்தும் இடைவேளைக்கு சென்று கொண்டிருந்தனர் சில தொழிலாளிகள் இவனை சார் டீ சாப்பிடவா சார் என்று அழைத்தனர் இவனும் சற்று இயல்பாக சிரித்தபடியே அவர்களுடன் சென்றான் ஒரு சிலர் இவனிடம் பேச தொடங்கினர் எங்கே இருந்து சார் வர ஏன் சார் இங்கெல்லாம் நின்று அவஸ்தப்படுற நாங்கள் தான் அன்னாடங்காட்சி இப்படி படிக்காமல் புள்ளக்குட்டிங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக அவஸ்தப்பட்டுட்டு இருக்கோம்னா நீ எதுக்கு சார் பார்த்தா பெரிய இடத்து புள்ள மாதிரி இருக்க ஆனால் தாங்காது சார் உன் உடம்பு நிற்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் என்றதும் அதை ஆமோதிப்பது போல தலையாட்டினான் சில நிமிடத்தில் தொழிலாளர்கள் அனைவரும் அவர்களுடைய பணிக்கு சென்று விட இவனுக்கு தலை சுற்றியது இன்றோடு பேசாமல் சென்று விடலாமா என்று யோசித்தான் அதன் பின் பல்லை கடித்து கொண்டு அன்றைய நாளை நகர்த்தினான் வேலையை முடித்து கொண்டு தொழிலாளர்கள் வெளியேற இவன் சூப்பர்வைசர் வேலுவிடம் சார் கிளம்பலாமா என்றான் அதற்கு வேலு நாளையிலிருந்து நீங்க ஒன்பதரை மணிக்குள் வந்துடணும்னு மேனேஜர் சொல்ல சொன்னார் இதை கேட்ட அவன் எரிச்சலாக சரி என்றான் பஸ் பிடித்து வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்த அவனை பார்த்த அம்மா என்ன இன்னைக்கு வேலையெல்லாம் எப்படி இருந்தது அழகப்பன் சார் இருந்தாங்களா என்று கேட்டாள் அதற்கு அவர் இல்லை என்றும் வேலை செய்கிற இடம் ஒரே அனல் சுத்தமாக எனக்கு அங்கே போகவே பிடிக்கல என்று கூறினான் இப்போ தானே வேலைக்கு முதல் வாட்டி போயிருக்க போக போக பழகிடும் என்றாள் அதற்கு விஜய் அப்பா கிட்ட சொல்லிடு 
நான் இந்த மாதம் வரைக்கும் தான் போவேன் அதுக்கு பிறகு எனக்கு அந்த கம்பெனிக்கு போகிறதா உத்தேசம் இல்லை என்றான் இப்படியே அந்த வாரத்தை கடத்தி கொண்டு வேலைக்கு சென்றதில் வார இறுதி நாட்களான சனி மற்றும் ஞாயிறு இரண்டு நாட்களும் அவனுக்கு விடுமுறை என்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தான் வெள்ளிக்கிழமை மாலை மிகவும் உற்சாகமாக வீட்டை வந்தடைந்தவுடன் கிட்டாரை தேண்டினான் மூன்று மாத நாய்க்குட்டி அவன் கால்களுக்கு இடையே நுழைந்து அவனுடன் விளையாடியது அவனும் உற்சாகமாக டிம்மியை அழைத்து சற்று தூரம் ஓட அவனை துரத்தியவாறு சென்று அவன் கால்களை வருடியது அதே நேரம் வியாபார வேலைகளை முடித்து கொண்டு விஜயின் தந்தை எப்போதும் அவர் அலுவலகத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் கருப்பு பெட்டியுடன் முறைத்து கொண்டே வீட்டிற்குள் நுழைந்தார் விஜயின் அப்பாவை கண்ட டிம்மி அவருடன் விளையாடுவதற்காக அவரை துரத்தியது ஏன் இந்த சனியா என்ன துரத்துது நான் வீட்டில் இருக்கிறது இதுக்கு பிடிக்கலையா நான் இந்த நாயை கொண்டு போய் விட சொன்னேனே இன்னும் ஏன் கொண்டு போய் விடல விஜயின் கடைசி தம்பி தயாவை அழைத்து ஏண்டா இன்னும் கொண்டு போய் விடாமல் இருக்க என்று கோபமுற்றார் அதற்கு அவன் இதை வாங்கின டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போன அவர் இப்போ நீ கொஞ்ச நாளைக்கு வீட்லேயே வச்சுக்கோ நான் யாராவது கேட்டாங்கன்னா உனக்கு சொல்கிறேன் அப்போ கொண்டு வான்னு சொல்லிட்டார் ஆமாம் உங்ககிட்ட விற்றவன் தான் அதை வாங்கிக்க போகிறான் பாரு நானும் அதை நம்பணும் எனக்கு தெரியாது சீக்கிரமாக இந்த நாயை டிஸ்பஸ் பண்ணுற வழியை பார் என்றார் என்னதான் அண்ணன் தம்பிகளாக விஜயும் தயாவும் வீட்டில் இருந்தாலும் சில ஆண்டுகளாக அவர்கள் இருவருக்குள்ளும் பேச்சுவார்த்தை என்பதே கிடையாது ஏதோ சின்ன சின்ன சண்டை இருவருக்குள்ளும் அடிக்கடி வந்து கொண்டே இருக்க ஒரு கட்டத்தில் இருவரும் பேசுவதையே நிப்பாட்டி கொண்டனர் இருவரையும் எவ்வளவோ சமாதானம் செய்தும் இருவரும் அதற்கு உடன்படுவதாக இல்லை இதன் தொடர்ச்சி அடுத்த பதிவில் நன்றி வணக்கம்